शुरू প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের জানতে হবে আমরা মেকানিক্স কেন করতে চাই এটা প্রথম কোশ্চেন কারণ না হলে তোর পড়বা না আর দুই নম্বর হচ্ছে তোমরা যে মেকানিক্স পড়ে আছো ওই মেকানিক্সের সাথে এই মেকানিক্সে পড়তে পারে মেকানিক্স পড়তে চাই এই কারণে কারণ আমরা যারা ইঞ্জিনিয়ার আদার দেন সিএসসি আর ইইসি এরা তো মনে করে ফিজিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কাজ করে না তারা করে সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করে বাট আমরা অন্য সবাই আদার দেন দিস টু ডিপার্টমেন্ট फलेनल प्रेसार मेटेरियल बरबर मेटेरियल मैक्सिमाम क्षेत्र मेटेरियल मेटेरियल माने तो होनी मेटेरियल एस प्रॉपर्टी आसे मेटेरियल प्रॉपर्टी आसे क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टी आसे तार पर उन नो मेटेरियल मतलब तो मेकैनिकल प्रॉपर्टी आसे थर्मल प्रॉपर्टी आसे शॉप की सुकान तुम ये ने कास्ट कर बात तुम इधर एसी रूम में मुझे कास्ट कर बना फील्डेज एक कास्ट कर बात टेम्पर बोझार चेस्ट करना এই দুইটা মোল্ডাবিলিটি স্টেজ এর মোল্ডাবিলিটি এই জিনিসগুলো এটা হলো সিম্পল চ্যাপ্টার 
কিন্তু এর মধ্যে অনেক মজা আছে মধু আছে মধু মানে মজা আছে আর কি এই মজা গুলা পাইলে তোমরা অনেক জায়গায় সামনে জায়গাইতে পারবা যদিও আমি করোনার সময় এর কিছু প্রপার্টি বলবো স্ট্যাটিক্যালি ইনডিটারমিনেট বিম আমি করাবো স্ট্যাটিক্যালি ডিটারমিনেট বিম উনি করাবো ইনডিটারমিনেট বিম টর্শন করাবো উনি টর্শনটাও তোমাদের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট এবার আসা আমার সাবজেক্ট আমার সাবজেক্ট আমি যেটা স্টাডি করছি আমরা সিভিল ডিপার্টমেন্টে দুইটা কোর্সে যেটা পড়াই তোমাদের একটা কোর্সে সেটা ঢুকাই দেওয়া হয়েছে তো এই জন্য এটা অনেক হিউজ একটা কোর্স তোমাদের প্রত্যেকটা কোর্সে ডেপটে যাওয়া সম্ভব না আমি হয়তো একটা একটা ফ্লেভার দিয়ে আমি রিয়েল প্রবলেমে চলে যাব যাতে তোমরা এই জিনিসটা তোমাদের রিয়েল লাইফে তোমরা কাজে লাগাইতে পারো इंटरमिडिएट कर फर्मूला लाभ जीवन खरच हम हम फर्मुलर <coughs> डिफ्लेक्शन बेसिकाली कर बर्तमान 
এবং আমার অবজারভেশন যে বদরুল অনেক সুন্দর পড়াই এবং তোমরা সবাই বুঝো মানে লাস্ট ইয়ারে সবাই বুঝছিল বদরুলটা তো অতএব এটা আর ডুপ্লিকেট যেহেতু আর আমার লোড হিউজ এই জন্য এটা আমি আর পড়াবো না এটা আমি আনঅফিসিয়ালি সিলেবাস থেকে বাদ দিয়ে দিছি সো এটা সিলেবাসে থাকলে তোমাদের কোশ্চেন আসবে না বা পড়ানো হবে না এটা তারপরে বদরুল পড়ানোর পরে তোমাদের যদি কনফিউশন থাকে আমাকে তোমরা কোশ্চেন করতেই পারো আমি বলি না যে বদরুল খারাপ পড়াই বা কিছু আমি বলার চেষ্টা করছি যে মেকানিক্স হলো এমন একটা মজার জিনিস যেমন মনে করো তুমি একটা তরকারি রান্না করলে লবণ কম হলেও মজা লাগে না ঝাল কম হলেও মজা লাগে না আবার বেশি হলেও মজা লাগে না আবার হয়তো অন্য একটা আইটেম কম হলেও মজা লাগে না তো বিভিন্ন কারণে প্রত্যেকটা টিচার প্রত্যেকেই জ্ঞানী জানে সবকিছু কোনো কারণে হয়তো বা তোমরা কোশ্চেন করতে সাহস পাও না বা কোশ্চেন করো না মনে রাখবা মেকানিক্স হলো যতটা না বই বই পড়তে সে অসম্ভব মেকানিক্স এটা কোশ্চেন করে শিখতে হয় তুমি একটা জিনিস টিচার বলবে ওর মধ্যে হঠাৎ করে একটা ডাউট আসবে সঙ্গে সঙ্গে ডাউটটা রেজ করবা কারণ মেকানিক্স হচ্ছে কমপ্লিট একেবারে ভিতরে ফকফকা থাকতে হবে ফকফকা মানে তুমি চোখ বুঝলেই জিনিসটা ভিজুয়ালাইজ করতে পারবা এই চোখ বুঝে ভিজুয়ালাইজ করতে হলে তোমরা প্রত্যেকটা এলা এলাকাকে তোমাদের দখল থাকতে হবে অতএব অনেক কিছু হয়তো বা সময়ের জন্য অনেক ডেপথে যেতে পারবো না কিন্তু তোমরা কোশ্চেন কিন্তু ঠিক করবা আমি কম কথাই শর্টকাট এটা বোঝানোর চেষ্টা করব এরপরে আসো আমরা পুরানো মেকানিক্স থেকে কোন কোন জিনিস এখানে টানতে হবে আমাদের যেগুলো তোমরা পড়ে এসছো ওই যে তোমাদের ওই ক্লোজ করতে পারছো গ্রুপটা ওখান থেকে একটু নাড়াচাড়া করবো এই জিনিসগুলা কি সেটা এক নম্বর হচ্ছে আচ্ছা আমি একটু ইয়াটা করে দিই তোমার ইয়াটা করে গেল হাইলাইটার নাই হাইলাইটার আর কি আছে এখানে কিছু আছে লাল দি যাই না লাল কাজ করবো কি না আচ্ছা যাব কই করে আমার মাউসি খুঁজে পাই না এটা হলুদ হলো কেন লাল হবে তো ওকে প্রথমে ফোর্স অ্যান্ড কম্পোনেন্ট এর প্রপার্টিস তোমরা জানো এটা চারটা প্রপার্টিস আছে চারটা প্রপার্টিস কি সেটা পয়েন্ট অফ অ্যাকশন লাইন অফ অ্যাকশন ডিরেকশন অ্যান্ড ম্যাগনিচুড কম্পোনেন্টটা কি জিনিস কম্পোনেন্ট হচ্ছে এক্স আর ওয়াই যে কোনো একটা কম্পোনেন্টকে তোমরা যে কোনো একটা ইনক্লাইন ফোর্সকে তোমরা এক্স এবং ওয়াই কম্পোনেন্টে ভাগ করতে পারো এটাই সেই কম্পোনেন্ট ভাগ করা এবার কম্পোনেন্ট ভাগ করা দুই ভাবে একটা স্লোপ দিয়ে একটা অ্যাঙ্গেল দিয়ে একটা অ্যাঙ্গেল এই পাশে কস্থিটা এই পাশে সাইন্থিটা আর স্লোপ দিয়ে হচ্ছে অতিবুজ দিয়ে ভাগ করে স্লোপ হচ্ছে বাডিকার হয়ে যেতে মানে এইরকম একটা জিনিস যদি থাকে এইটা হলো বাডিকাল এটা হরিজেন্টাল তাহলে এইটা এটা স্কোয়ার করে পিতা কথা থিওরামে এখানে একটা অতিবুজ হবে যে কোনো কম্পোনেন্টটা কি হবে এই কম্পোনেন্ট এই পাশে যাবে হচ্ছে এই ফোর্সটা আছে যে এই ফোর্সটা দিয়ে এই অতিবৃষ্টি ভাগ করবা এবং যেদিকের কম্পোনেন্ট যদি কম্পোনেন্ট গুণ করবা তাই বলছি লাস্ট ক্লাসে তারপরে আরে বললাম এরপরে যদি তোমার কনফিউশন থাকে পরে এক্সট্রা ক্লাসে বলবো তারপরে রিজলভিং ফোর্স এটাই এইটাই সেটা রিজলভিং ফোর্স দেখতে না পোল পোলার কোঅর্ডিনেট পোলার কোঅর্ডিনেট তোমরা বুঝছো আমি মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া এবং সেন্টার পয়েন্ট আমি বলছিলাম আমাদের কোঅর্ডিনেট সিস্টেম দুইটা একটা এক্স ওয়াই একটা আর থিটা क्षमता মনে থাকে আমাকে বলবা নেক্সট যে কোনো একটা এক্সট্রা ক্লাস আমি বুঝাই দিব তারপর হাউ টু ফাইন্ড রিয়াকশন ইউজিং ইকুয়েশন অফ স্ট্যাটিক্স তোমরা করে ভালো জানো তোমার তিনটা ইকুয়েশন আছে এবং অবশ্যই তোমরা এটাকে ভালো করে করছো আশা করি ফ্রেমে করছো বিমে করছো টাইপস অফ জয়েন্ট আপাতত আমাদের এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা কিন্তু টার্ম ওয়ানে যেগুলো জয়েন্ট করছি জয়েন্ট খুলছি সবগুলাই কিন্তু হিন জয়েন্ট ছিল আমরা কোনো ফিক্স জয়েন্ট খুলি নাই সো এই নতুন একটা জিনিস সামনে আসলো ফিক্স জয়েন্ট ফিক্স জয়েন্ট খুললে কি ঘটনা ঘটে খুবই সিম্পল জিনিস তোমার হচ্ছে হিন জয়েন্ট খুললে হিন সাপোর্টের মধ্যে দুইটা রিয়াকশন আছে একটা ভার্টিক্যাল একটা হরিজেন্টাল ভার্টিক্যাল না বলে আমি ট্রান্সভার্স বলি 
একটা ট্রান্সভার্স এন্ড এক্সিয়াল এক্সিয়াল মানে যে মেম্বারটা আছে মেম্বারের মেইন এক্সিস বরাবর আর ট্রান্সভার্স মানে তার 90 ডিগ্রি বরাবর এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আমরা যখন কাজ করি মানে অর্থাৎ আমরা যে যে মেকানিক্স পড়ি আমরা 2D পড়ি আর প্র্যাকটিক্যাল জিনিসটা 3D তাহলে ট্রান্সভার্স ডিরেকশন যখন আমরা পড়ানোর সময় বলবো আমরা শুধু ওয়াই ডিরেকশনে বলবো অ্যাকচুয়ালি জেড ডিরেকশনের ট্রান্সভার্স এন্ড ফোর্স আছে যেটা আমাদের এখন আপাতত আমরা বলবো না বাট আছে এটা মাথায় রাখতে হবে জেড আমরা পয়েন্ট যেটাকে বলি সেটা জেড ডিরেকশন কারণ জেড ডিরেকশনটা আমরা দেখতে পাই না জেড ডিরেকশনটা লাইন একটা লাইন বা একটা একটা স্টিককে যদি তুমি সোজা দেখো এক পাশ থেকে দেখা তো পয়েন্ট দিয়ে দেখা যাবে তো আমি এই পড়ানোর মধ্যে যখনই পয়েন্ট বলবো তখনই বুঝবো না জেড ডিরেকশন বেসিক্যালি ফি ওয়াই ডায়াগ্রাম আই বিলিভ বাই দিস টাইম তোমরা এইটার মধ্যে চর্চা করছো ফি ওয়াই ডায়াগ্রাম নিয়ে সমস্যার কথা না এটা একটু মনে রাখতে হবে আরো কিছু ব্যাপার আছে এগুলো পড়াইছি এবং কিছু পড়াবো আমাদের কয় ধরনের স্ট্রেসের আমরা বলছিলাম নরমাল বা এক্সিয়াল স্ট্রেস ফ্লেক জারার বা বেন্ডিং স্ট্রেস শেয়ার স্ট্রেস এন্ড স্ট্রেস ডিউ টু টেম্পারেচার নতুন জিনিস এটা তোমরা আসো না আরো একটা আছে এখানে মিস করছি আমি ওই যে টর্শন যেটা কে পড়াবে আবিন্দু সাহেব পড়াবে টর্শন আর স্ট্রেস টর্শনটা কি জিনিস টর্শনটা হচ্ছে তোমরা যখন কাপড় ভিজানোর পরে कम्प्रेशन लिंक फाका चैप्टर যখনই পড়াবো এই क्वेश्चन গুলো প্রথমেই খুঁজে পাও কারণ যেহেতু এইবার অনেক বড় সিলেবাস অনেক কিছু পড়াবো অনেক কিছু মিস করতে পারি টাইমের জন্য তোমার যদি ফরমাল পরীক্ষা আশা করি তোমার টার্ম টু দ্য ফরমাল পরীক্ষা হবে বাই দিস টাইম কোভিড এর একটা প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ তোমরা এই প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার যখন পড়াবো আমি এই क्वेश्चन গুলো খুঁজবা যে এই क्वेश्चन আসলে পড়াইছি কিনা বা তুমি বুঝছো কিনা অনেক কিছুই তো পড়াবো তার মধ্যে এই জিনিসগুলো আমি তোমাকে বুঝাইতে পারছি কিনা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট क्वेश्चन रेक्टांगोड Using free body diagram approach, free body concept 
ढुकले बुजते साडन फेल तुम तेर पवार आगे तुम्हारे भेजे पड़े अतः शेयर स्टेज फलदामी जाओ फिल्डेक्शन कत है फिल्डेक्शन 